Signori, è il tempo di cambiare. È arrivato luglio, è arrivata l'estate e di conseguenza cambiamo un pochettino anche noi il palinsesto. Diciamo che in questo periodo c'è stato modo di sperimentare, di provare, di portare qualche cosa di diverso con eh, qualche successo, qualche fallimento e qualche rimandato a settembre, ovvero qualcosa che forse avrei dovuto approfondire un pochettino di più e spingere un po' di più su quell'argomento. Perché questo video? Questo video nasce principalmente anche per spiegare e per togliere tutte quelle paure che molti di voi hanno ma non lo porti più questo ma non lo porti più quest'altro Serga, ma non lo fai più quello che c'è questa cosa che attanaglia la gente perché c'è purtroppo il vizio di vedere a livello di monotematici alcuni creator ecco non temete non temete non succederà niente di stravolgente ma semplicemente andremo a cambiare delle robe partiamo con Probabilmente la cosa che vi interessa più a tutti Genshin Impact Genshin Impact come vi ho spiegato più volte E come stiamo dicendo tutti Sta vivendo il momento quello morto Mercoledì esce Eula Va bene uscirà il banner D'accordo ma siamo in quel periodo dove a parte qualche ventino, qualche eh, giochino che andremo a poter fare e vedrete che faremo cose anche forse non da solo eh, riguardo alla eh, nuova avventura di Klee e tutta l'Ambaradam di fatto è un momento abbastanza, abbastanza rigido del gioco un po' perché eh, siamo in vacanza, un po' perché si sta tutti risparmiando e aspettando per quello che poi sarà il grande spin, la grande spinta di Fontaine un po' perché c'è anche altro è arrivato forse il momento di mettere un pochettino il tutto in un'ottica più realistica, ovvero non tutti i giorni Genshin Impact, cosa che lentamente vi ho, anche, eh, vi ho anche cominciato a far vedere sia su YouTube ma soprattutto su Twitch, ma quando serve e, e in modo divertente cercando di essere in modo originale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il martedì abbiamo iniziato questo nuovo giochino, questo nuovo format tra di noi a livello di community che si chiama 3 artefatti, era 4 artefatti lo so ma poi ci siamo resi conto facendolo che in 4 persone non ci possiamo stare insieme, solo 3 e quindi è diventato 3 artefatti che è di fatto il giochino che era 4 ristoranti con Borghese solamente che mh, lo andiamo ad attuare su un personaggio specifico che viene portato dai vari concorrenti che si devono prenotare sul Telegram e devono aver fatto la sub, quindi la sub su Twitch, poi ne parliamo, ehm, e quindi andiamo a vedere in base alle varie prove, quindi bellezza, stile con una prova di stile, livello di manufatti e forza generale con un dato puramente numerico, andremo a tirare giù no, i voti, la valutazione, il pubblico può dare un, un punto virgola 5 in base alla loro scelta e poi ci sono io che alla fine posso aggiungere, ribaltare o confermare con la mia valutazione chi ha vinto quella puntata di tre artefatti è una cosa super friendly non c'è il flex non c'è il cioè di un po di flex c'è giustamente ma dico non c'è la competizione morbosa siete stati meravigliosi nella prima puntata ci siamo divertiti un casino quindi è una roba proprio in amicizia tranquilli per farci quattro risate oltretutto ricordo nello prima il buon coio che ha preso 5 di stile perché se di... <ride> è scrasciato è stato veramente è stato veramente divertente quindi avremo il martedì sicuramente quello, il mercoledì l'analisi build non ve la leva nessuno, è un momento per aiutare alcuni ma è un momento per mostrare anche il flex di alcuni dei vostri personaggi, cosa che vi piace, che godete particolarmente e aspettate di settimana in settimana per poter avere quel momento, quindi quei punti di Genshin assolutamente non cambiano, più chiaramente una live, un paio, una o due live, eh, qualche oretta in giro per la settimana. Che cosa aumenta? Che cosa cambia? Arriva una live e mezzo, tendenzialmente due, però ehm, una di sicuro alla mattina e la chiamiamo lo Zerga Macchiato, ovvero ho fatto questo esperimento recentemente di venire live la mattina, vi è, eh, dico la verità, vi è piaciuto? A me è piaciuto da morire, ero super rilassato, a voi ha fatto piacere? E questo lo portiamo avanti, gli abbiamo semplicemente dato un nome, un nome che è cringissimo ma non mi veniva in niente altro, e, dove invece parliamo di cose, reactiamo a cose che può essere anche reactare a roba di Genshin, cioè non sarà chiaramente monotematico, cerco anche di evitarlo, ma potremmo parlare anche di quelle cose lì, per dirvi le prime volte quello che era lo Zerga Talk, che ora si chiama Zerga Macchiato, eh, abbiamo fatto le reaction anti-shed, che oltretutto ora di nuovo si è messa a fare il pianistio su Diablo, vabbè con un altro discorso, e ehm, su Tecton riguardo ad argomenti importanti su Genshin. Quindi comunque abbiamo l'opportunità di vedere, reactare, commentare, parlare di un mucchio di cose. L'ultima volta abbiamo parlato della maturità, è stata una cosa molto figa. Ritorna un gioco. Ritorna Minecraft. 
ritorno a Minecraft perché non gli ho dato l'attenzione che dovevo. È quello che vi dicevo, no? Eh, non ho dato abbastanza attenzione a qualcosa. Secondo me Minecraft, eh, visto che tornavate in live a chiedermelo, eh, è stato probabilmente un mio errore quello di non aver continuato. Un po' perché c'era anche la Kaizo di mezzo, un po' perché poi è arrivato un Kai, un po'... Insomma, è stato un po' un macello e di conseguenza torna Minecraft. Torna in maniera stabile, cioè nel senso per luglio lo facciamo. Per luglio assolutamente. Continuiamo quella incredibile caverna che avevamo, andiamo avanti imparo cose quindi eh, sarà un momento per sia chillare sia per divertirci e per chiacchierare anche eh, quindi tornerà minecraft troverete nella programmazione tutto quello che vi dico sarà poi nella programmazione che sapete benissimo ragazzi essere sulla tab community sul mio instagram in storia e in storia salvata sul mio telegram sul mio twitter nella programmazione del roster di twitch cioè, insomma lo metto dappertutto quindi Troverete tutto ben pianificato ogni settimana. Mi tornerà Minecraft. Tornerà Minecraft e sostituisce, però qua fermi, Diablo. Non che Diablo sia sparito, assolutamente no. Ma, visto che deve uscire a fine, a fine luglio, metà luglio, la season, aspettiamo ricominciando forti con la season. Quando arriva la season su Diablo sapete che è il momento di crearsi un personaggio nuovo, ci sono sfide aggiuntive, cose nuove, cose da fare ed è il momento magari di spingere un po' con la community partendo tutti da zero ora che siamo un po' di più anche nella Zerga Gilda, nella Zerga Clan. Quindi eh, quando partirà la season avremo le live anche di Diablo più presenti, anche perché togliamo Final Fantasy che finisce Oggi, se stai guardando questo video di domenica, io oggi finisco questo video, butto giù un piatto di pasta e vado live fino a che non svengo con Final Fantasy XVI. Lo devo finire, quindi l'obiettivo è quello. E, quindi Diablo non è stato abbandonato, semplicemente l'ho messo la domenica come riempitivo, ma arriverà il momento in cui lo picchieremo e ci picchieremo anche abbastanza, abbastanza forte. Venerdì saremo in live con Onkai, Onkai non viene assolutamente abbandonato, eh, chiaramente le live di Onkai sono meno delle live di Genshin, un po' perché anche lì c'è poco da fare, un po' eh, perché comunque eh, in questo momento anche a livello generale di sensazioni eh, ne abbiamo già parlato, ne ho già fatto un video a riguardo, è un pochettino il side game, anche se per molti non è così, ma per la maggior parte purtroppo per fortuna è questo modo, è il side game di Genshin, quindi comunque aspettando Genshin che ci sarà chiaramente in questo momento più contenuto, Onkai rimane sempre un pochettino in seconda parte, però non questo venerdì dove avremo la live, quindi abbiamo la live alle 13.30, noi partiamo prima e quindi andremo e la guarderemo e la guarderemo assieme. Giovedì ci sarà il just chatting, just chatting arrivano, quindi non c'è solo la roba del mattino, ma arriva Arriva anche il just chatting serale, devo farli per due motivi, uno mi piacciono e vi piacciono, due secondo me, eh, secondo me in questo momento estivo anche per chi magari è a casa e magari non ce n'ha per le palle di giocare a qualcosa ma vuole passarsi del tempo e chiacchierare e vedere robe eh, divertenti magari, ecco secondo me il just chatting, a parte che è una cosa che a me piace da morire, credo che sia una cosa, una cosa divertente e che voglio ritornare a fare e che mi avete chiesto, questa veramente me l'avete chiesta tanto, 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 tanto. Il sabato, normalmente è il giorno che mi tengo no, di riposo, dove vi dico sempre che vado in un posto esotico, in un posto strano. Questo sabato non accadrà, eh, può darsi che alcuni sabati questo non accada, normalmente, normalmente sì però. In questo caso però lo uso come eh, live per le 500 sub, quindi siamo a 400... 470 sub cioè ne mancano 20 nel senso io mi auguro vero wink wink che da qui a sabato arriviamo a 500 ecco per le 500 sub avevamo detto che avremmo fatto quella live lunga di getting over it e può darsi anche che non diventi una serie dopo quindi quel sabato se arriviamo a 500 sub faremo sicuramente la live di getting over it dove io sclererò come un pazzo anche a seguito del piacere che ho avuto di fare only up e mi è piaciuto mi è piaciuto mi è piaciuto davvero tanto quindi il 21 luglio poi arriverà Pikmin e va bene e saremo su Pikmin, poi con agosto avremo altro, avremo Armor Core 6 che io non vedo l'ora di giocare, avremo ehm, sea, of, sea of Stars, avremo poi mh, a settembre ne riparliamo ma a settembre ne ritorniamo in pieno regime con Starfield eccetera, però ecco 
Questa è l'idea di luglio con questi elementi che chiaramente si vanno a spostare. Giovedì viene così anche per il fatto che io sono in radio, come sapete su Radio 102 ho un programmino piccolino, una rubrichetta con Antonella Grillo che si chiama Volo AZ 102, che secondo me è una cosina molto carina dove parliamo di viaggi, parliamo di cose, quindi vi invito ad andarla a vedere perché secondo me è molto bello. Lato YouTube, lato YouTube invece la questione è... Cambierà da un paio di aspetti nel senso che io cerco sempre di, pro- di avere sempre un video giornaliero non è facile non è facile perché è estate non ci sono sempre né i mezzi né i riscontri per poter fare una roba di questo tipo ma non ci si può neanche piegare a 90 perché dice oh, vabbè dai mi riposo e, e non si può perché comunque l'algoritmo ti punisce quindi eh, magari date fiducia ad alcuni video un po' più generalisti dove parlo magari di videogiochi in generale sono andati molto bene gli altri contando che comunque non è il mio main core spesso voi non li guardate ma quelli che ho fatto sono piaciuti quindi per questo sono estremamente contento e parlerò chiaramente di qualcosa un po' più in generale parlerò, ho parlato, devo parlare di Final Fantasy XVI so che sto, è una vita che sto spargendo il sale dove sto dicendo ragazzi arrivo e Spacco tutto, è un discorso che devo fare più ampio, ma non solo, abbiamo parlato di marketing, ma abbiamo parlato anche di altri giochi, di altre cose più eh, a livello lato, ma anche di maturità e di attualità abbiamo parlato, quindi sono cose che mi auguro, che magari arriveranno anche ricaricate dalle live del mattino, dalla zerga macchiato, dal just chatting, eh, questo non lo so. Ultima, ho un paio di progetti che però non posso dirvi, non da solo, con altre persone, ehm, che stanno prendendo forma. Uno è due mesi che ci lavoriamo ma tra una cazzata e l'altra è colpa mia Non sono riuscito ancora a farlo come Dio comanda quindi è in forse Ci saranno delle novità per Fontaine ehm, Saranno delle cose che farò insieme ad altre persone Ci saranno un'altra cosa che voglio creare con altre persone Ci sto provando, sto mettendo le basi, spero entro fine luglio di poter partire E anche altre cosine riguardanti sempre non soltanto alla mia persona sola ma anche assieme ad altri. Ecco ad altri che eh, non avete mai visto collaborare con me. Quindi cose non cominciate a fare il toto di qua di là, quindi sono cose un pochettino diverse. Mi piacerebbe appunto cambiare un po' due o tre cosine e eh, rimettere le cose un po' più in ordine nella mia testa che adesso ho sempre portato avanti e abbiamo sempre portato avanti diciamocela un po' sincerità perché Genshin spingeva adesso che Genshin soprattutto un Kai spinge un po' meno bisogna un attimino tirar fuori quello che si è quello che si è quello che si ha dentro secondo me e questo è il mio momento per tirare fuori secondo me quello che ho dentro e vedere se questo piace e se questa è una cosa che viene apprezzata o se semplicemente eh, vengo rimesso no, nello scaffale a Mazzarga mi serve solo quando ho bisogno di sapere quanta EM a caso serve o meno è una cosa che chiaramente funziona ed è normale per molti di voi sarà un luglio incredibile sono carico sono veramente carico preso bene Vado live adesso su Final Fantasy che lo dobbiamo finire, stasera non sarò live ma avete sempre le programmazioni, signori vi ricordo inoltre che se fate la sub su Twitch entrate nel gruppo Telegram e potete avere accesso all'analisi build, i tre tre artefatti e altre cosine che sto progettando e che spero di riuscire a portare del quale io sono estremamente carente, anzi ho bisogno del vostro aiuto. Detto questo io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, lasciate un like e seguimi anche su tutti i miei altri social, noi ci vediamo tra poco live e tutti i giorni, United States of Zerga, ciao belli. Ciao.